യെസ് വെൽക്കം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കണ്ടു ഫ്രം ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ആൽക്കൈൻ ദെൻ ഫ്രം ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് അവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകൾ കണ്ടു നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ആൽഡി ഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ നോക്കാം ഫ്രം ആൽഡി ഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ സി ആൾഡിഹൈഡും കീറ്റോണും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൽക്കൈൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതത് ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ആൾഡിഹൈഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് അമാൽഗമേറ്റഡ് സിങ്കിന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ സി ഒ പാർട്ട് റിഡ്യൂസ് ആയിട്ട് സി എച്ച് ടു പാർട്ട് ആവും ദെൻ വി ഗെറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽക്കിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ക്ലമൻസെൻസ് റിഡക്ഷൻ ക്ലമൻസെൻസ് റിഡക്ഷൻ സോ ആൽഡിഹീഡ് ആൻഡ് കീറ്റോണിനെ ആൽക്കൈൻ ആക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്ലമൻസെൻ റിഡക്ഷൻ ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നോക്കിക്കോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഹൈഡ്രജിൻ ആഡ് ചെയ്യാം എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആൾഡിയഡൻ കീറ്റോണിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയേ പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്ലൈക്കോളിക് കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും സി ഒ മാറി സി എച്ച് ടു ആകും വി ഗെറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരറിയാമോ ദിസ് ഈസ് വോൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ഡബ്ല്യു കെ റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം വോൾഫ് കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് പകരം റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാലും മതി റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ബാർ എച്ച് ഐ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിലേക്ക് എച്ച് ഐ ബാർ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും സി ഒ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താകും ആൽക്കൈൻ ആകും ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൽക്കൈൻ ബൈ എയ്ത് ഓഫ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് അമാൽഗമേറ്റഡ് സിങ്കിൻ കോൺ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ദെൻ സോറി ആ ദെൻ ആദ്യം ഹൈഡ്രജിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കെ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ബാർ എഡ് ഫോസ് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൾഡിഡൻ കീറ്റോണിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സെപ്ഷൻ കേസുകളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇതും കഴിഞ്ഞു ദെൻ വി ഹാവ് മെത്തേഡ് ഫ്രം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ലെറ്റ് എസ് സി ദ മെത്തേഡ്സ് ഫ്രം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നാലാമത്തത് അല്ലേ ഫ്രം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ബൈ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് സി ഒ ടു ഈസ് കോൾഡ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് സി ഒ ടു ഫ്രം എ മോളിക്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ അറിയാലോ ഈ റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡാലൈം എന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ബാർ സി എ ഒ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ and this is called a decarboxylating agent this is also called a soda lime soda lime idana decarboxylating agent that to be used okay in this reaction the matte chilla savisheshathum kuda undu undu njan adu parayunnathinu munbe reaction parayatte nokikotta reaction ch3 ch2 coon da ee reaction na nammal സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബാർ നോക്കിക്കോ ഇതിലേക്ക് സോഡാലൈം ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ സോഡാലൈം എൻ എ ഒ എച്ച് ബാർ സി എ ഒ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ എ ഒ എച്ചത്തെ ഈ എൻ എ ഒയും അല്ല സോറി ഈ ഇത് 
ബാക്കി അവിടെ എച്ച് ഉം ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആകും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ താഴെ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് എൻ എ ടു സി യു ത്രീ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ എൻ എ ടു സി യു ത്രീ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക ഈ ഒരു റിയാക്ഷനും കൂടെ കണ്ടോളൂ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ബെൻസോവേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡ ലൈം ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് സോഡ ലൈം എഴുതട്ടെ സോഡ ലൈം എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ബെൻസിൻ കിട്ടും സോഡ ലൈം ആയിട്ട് ബെൻസിൻ കിട്ടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് എന്താ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിയാക്ടൻ്റിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒരു കാർബൺ കുറഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ സോ ഐ ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ മൈനസ് വൺ കാർബൺ ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടൻ്റിനേക്കാളും ഒരു കാർബൺ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡി റിയാക്ഷൻ ഡിസെൻഡിങ് സീരീസിനാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുക അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ അസെൻഡിങ് സീരീസ് എന്നും ഡിസെൻഡിങ് സീരീസ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക ഓർഗാനിക്കിൽ കാർബൺ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാർബാനയോണിക് മെക്കാനിസം ആണ് കാർബാനയോ ആനയോണിക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ so from al uh, salt of carboxylic acid we have two methods one from decarboxylation reaction in one more is there that is by kolb's electrolysis nokki ko randamathu by kolb's electrolysis by kolb's electrolysis sambhav endha nariya kolb's electrolysis nu parney nyale സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിൻ്റെ അക്കു സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനോഡിലും കാതോഡിലുമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അതിൽ ആരുണ്ടാകും ആൽക്കൈൻ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സോ കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നോക്കിക്ക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ കേട്ടോ അക്വസ് ഇതിന് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രസകരമായ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എൻ എ ടു സോറി പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും രണ്ട് എണ്ണ വായിച്ച് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും രസകരമായ കാര്യം ഇത് ആനോഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കാത്തോഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒക്കെ വേഗം വേഗം പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് കോൾഡ്സ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ലിബറേറ്റ് ആൽക്കൈൻ അറ്റ് ആനോഡ് അലോങ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഊർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആൽക്കൈൻ ആനോഡ് എങ്ങനെ ആൽക്കൈൻ ആനോഡ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാതോഡ് ആവുമോ ഇല്ല ആൽക്കൈനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആനോഡ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഒട്ടാ മറക്കണ്ട സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൽക്കൈൻ ബൈ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നൗ ലെറ്റ് സീ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ അതുവഴി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും നോക്കിക്കോളൂ മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഇതിന് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോയാലേ ഇത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രീ റാണിക്കൽ മെക്കാനിസം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ സോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിന് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ അല്ലേ അത് അയോണൈസ് ചെയ്തിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസുമായിട്ട് മാറും അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ മാറും ഇനി ഇത് നേരെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നേരെ സോറി നെഗറ്റീവ് അയോൺ നേരെ ആനോഡിലേക്ക് പോകും പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് നേരെ കാതോഡിലേക്കും പോകും ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കണ്ടോളൂ ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് കണ്ടോളൂ ഇതാ ആനോഡിൽ ഈ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ടല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് മൈനസ് ആ മൈനസ്
ഇനിയാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കോ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന സാധനം പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ഈ ഫോം ചെയ്തത് ഇതാരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കല് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടത്തും ഇത് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടത്തും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളായിട്ട് മാറും റൈറ്റ് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഡോട്ടും ഈ ഡോട്ടും നോക്ക് നോക്ക് ഇതും കൂടെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവിടെ എന്താക്കും ഡബിൾ ബോണ്ട് ആക്കും ആൻഡ് വൈ ഗെറ്റ് സി ഒ ടു മോളിക്യൂൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് സി ഒ ടു മോളിക്യൂൾ നൗ ദിസ് സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഇതും മറ്റൊരു സി എച്ച് ത്രീ ഇതും കൂടി ചേർന്ന് ബോണ്ടായിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും നൗ വി ഗോട്ട് ആൽക്കെയിൻ അറ്റ് ആനോഡ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മക്കളെ ആനോഡിലാണ് റൈറ്റ് ഇനി ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റർ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വിത്ത് ദിസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അത്ര അത്യാവശ്യം ഉള്ളതൊന്നല്ല എന്തായാലും പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം നോക്കിക്കോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇവൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഇവൻ ദാറ്റ് ഈസ് മീതേൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഈ രണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഗീവ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എന്താ സാറേ ഇവിടെ ഉള്ള മേലേക്കുള്ള ഓടത്തി പോ തായത് കൈ എടാ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ഒന്നുമല്ല ബോത്ത് ആർ മാത്തമാറ്റിക്സ് രണ്ടും കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി ആ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇതാ വന്നു കിട്ടിപ്പോയി യെസ് സർ ദർ ഇസ് ദർ ആർ സം പോസിബിലിറ്റീസ് മൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും ബട്ട് അവർ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കെ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ആനോഡ് നൗ യു ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പ്രോ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കാതോഡ് ഐ നോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ യു സി കാതോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അല്ലേ പ്രശ്നം നോക്കാം അറ്റ് കാതോഡ് അറ്റ് കാതോഡ് ആരാ കാതോഡിലേക്ക് പോവുക പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് കാതോഡിലേക്ക് പോകും എൻ എ പ്ലസ് അല്ലേ എൻ എ പ്ലസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ വാട്ടറുമായി ചേരും അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസ് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് ഞാൻ കാണിച്ചു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സോഡിയം മെറ്റലായി മാറും ഈ സോഡിയം മെറ്റൽ വാട്ടറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിരിക്കണം രണ്ട് എൻ എ ഒ അയച്ചും ദെൻ ഇവിടെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം പോയി ബാക്കി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യും സോ ദ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് അറ്റ് കാതോഡ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് ആനോഡ് ഈസ് ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രണ്ടും ഉണ്ട് ആൽക്കൈൻ വലുതാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുള്ളൂ സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കൈനും ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഗ്യാസ് ആണ് സോ ദ ഗ്യാസ് ഒബ്സേർവ് അറ്റ് കാതോഡ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇനി ചെറിയൊരു പോയിന്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് അത് ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സോ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ്ചർ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഓ ഹെച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് പോയിന്റ് ഓരോന്നായിട്ട് പോകുന്നേക്കും ഫസ്റ്റ് ഇതുവഴി നമുക്ക് നമ്മൾ വുഡ്സ് റിയാഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളിൽ നിന്നും സി ഒ ടു പുറത്തു പോയി ബാക്കി ഭാഗം ഡബിളായി അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോളൂ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 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 ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സി ഒ ടു അല്ലെ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു സി ഒ ടു വെച്ച് രണ്ട് മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സി ഒ ടു പോകും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ജോയിൻ്റ് ആകും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നേക്കോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ
can we prepare methane by this method? No, methane cannot be prepared. Because methane is not going to be prepared. Methane is not going to be prepared. HCO and I will show you methane cannot be prepared. Methane is not going to be prepared. HCO and I will show you methane cannot be prepared. Fine. Now, HCO and I will show you methane cannot be prepared. HCO and I will show you methane cannot be prepared. HCO and I will show you methane cannot be prepared. CO minus plus N A plus O. That H CO minus N S CO to boil pin ni ada. Ibu ada CH3 ni ada tu orang ada CH3 free radical ada. Orang ada CH3 ni lelal apa kerana dua free radical agam, H free radical agam. And I H free radical combine jadi we get H2 plus N A O H plus hydrogen again. So an orang dalam kaya orang dalam hydrogen gas segitu by the electrolysis of sodium formate. Do you remember the name of this molecule? Sodium Formate and then interpret sodium formate. Okay, so that's all. Upper preparation of alkane by Korb's electrolysis. Now, we are going to do a basic reaction of mechanism. Mechanism is the same as free radical mechanism. Alkane anode is the same as 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 the same very interesting, very very interesting. Listen me very carefully. Da. CH3, CH2, COON. Then electrolysis here. What is it? Two molecules are going to be there. Two are going to be CO2. The rest of the other particles are going to be joined. Then CH3, CH2. One molecule is there. Then, CH2, CH3, macam molecule tu, kita leh, yes. Ini nama kita tiricci buat tu ulte joi kan. Product tu dah ni kita lah dengar reaction dia dah iru no. Butane kita ni, air tu salt of carboxylic acid ni elektrolisis cie kan. Ada kat dini jadi tu baca cie, baca, atroll. Now next is, an interesting thing is, crossed Korb's electrolysis. Crossed Corpse Electrolysis What do you think? We will have a mixture of CH3COONA and CH3COONA and CH3COONA and CH3COONA I will represent this as two of them as well as ABN Now here are the possibilities of combination between AA, AB and BB Three products will be there as we studied in Woods reaction. First, A A combine जेट. A अदेल नंदम C O two बोई. C अदेल नंदम C O two बोई. E C O two A लंद बोई. बाकी रंड C H three free radical गल नंदाओ. अद चेरना methane form जेयो. Then A B माय. इबडे ही नमलं दिया नम C O two remove जेयो. अबो E C H three अबडेल बाकी पार्ट मुडे combine जेयो. एंगने A B आने के ले. A B आने के ले. इधम इधम मुडे combine जेयो. दा गट्टा. CH3, CH2, CH3. Then, B and B and combine it with BB. What is it? This is the two options. That is CH3, CH2, CH2, CH3. Mixture of alkane can be obtained by crossed Woods reaction. Sorry, that is crossed Colts electrolysis. Okay. So, if you have to learn Colts electrolysis, Kalau pelih, orang pun pos itu back ke lekap boy, orang tu orang nak kau ke, tu speed mode itu orang nak kita tu ke, okay? Ha, apa from salt of carboxylic acid dum kau ni? Ni ada mana? From Grignard reagent. Ada mana yang pelih reaksi ni? Jangan ingat orang ni. अरण नोट ले। From Grignard reagent, our fifth method is from Grignard reagent. Do you know what is Grignard reagent? From Grignard reagent. Grignard reagent इन द वर्णन यार alkyl magnesium halide आना। It is represented by the letter 
അല്ല ബൈ ദ ഫോമുല ആർ എം ജി എക്സ് ആർ എം ജി എക്സ് എന്നാണ് എഴുതുക എനിവേ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പോയാലത് നോക്കിക്കോളൂ വി ഹാവ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എം ജി ബി ആർ എന്താ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻ്റ് ഇതിലേക്ക് അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്താലും അത് ആൽക്കൈൻ ആയിട്ട് മാറുകയും അഥവാ ആൽക്കൈൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രിഗ്നാർ റിയേജൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ആൽക്കൈൻ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ഹൈഡ്രജന് കാണിക്കാൻ സെഡ് എച്ച് എന്ന് കാണിച്ചു സെഡ് എച്ച് സെഡ് എച്ച് എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സെഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും സെഡ് എച്ച് എന്ന് നല്ലത് സെഡ് എച്ച് എന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കിക്കോ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അത് തന്നെ കിട്ടുക സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ അലോങ് വിത്ത് എം ജി ബി ആർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എം ജിയിലേക്ക് ഈ സെഡും കൂടെ വരും ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആൽക്കൈൽ പാർട്ട് ഓഫ് വിഗ്നാഡ് റിയേജൻ ചേഞ്ചസ് ടു ആൽക്കൈൻ ഞാൻ അത് ഒന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ ഞാൻ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കും ആൽക്കൈൽ പാർട്ട് ഓഫ് Grignard reagent changes to alkane. Alkyl part of Grignard reagent changes to alkane. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയോ ശരിക്കും കയറിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കട്ടാ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ബി ആർ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്തു മെത്തനോൾ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് എഴുതി വെക്കാം നോക്കലേ എഴുതി 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 നോക്കട്ടെ ആ കിട്ടിയോ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഐസോ ബ്യൂട്ടീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ നല്ല വി നീഡ് ഹൈഡ്രജൻ വി നീഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൂ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻ്റിന് ഹൈഡ്രജൻ മതി എന്താ സെഡ് എച്ച് നമുക്ക് എച്ച് അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റൊന്നും കൂടെ പോയില്ലേ എന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് മതിയോ വി നീഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺലി ആ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് നോക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് ഈ എച്ച് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ കിട്ടും കണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ ബാക്കിയുള്ളത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ ബ്രോമിനുണ്ട് എം ജി ബി ആർ ഇങ്ങോട്ട് ഓ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സെഡ് എച്ച് വിൽ കം ദർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ സെഡ് എച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ അതിൽ എച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ വാട്ടർ അതിൽ എച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ അസറ്റ്ലി അതിലും എച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ആസിഡുകൾ കണക്ക് കൂട്ട് തന്നെ വേണ്ട എന്തായാലും പറ്റും നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും എല്ലാ കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡും ഒക്കെ അതിൽ പെടും അതിലൊക്കെ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പഞ്ഞമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഫിനോൾ അതിനകത്തും അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിനു പുറമെ നമുക്ക് ഈവൻ വി ക്യാൻ യൂസ് അമോണിയ അതിനകത്തും ഉണ്ട് അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് അമീൻ ഈവൻ അതിലും ഉണ്ട് അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആ നൈട്രോ ആൽക്കൈനിൻ്റെ ആൽഫാ കാർബൺ ഏകദേശം എല്ലാ ചെറിയ അസിഡിക് ആയ കോമ്പൗണ്ട് പോലും ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് എം ജി ബി ആർ ബൈ ഹൈഡ്രജൻ എന്താ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് ആൽക്കൈൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻ വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ആൽ ആൽക്കെ സി ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കട്ടെ നോക്കിക്കോ ആർ എം ജി എക്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ അൽക്കൈൽ ഗ്രിഗ്നാർ അല്ല അൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലേഡ് ഇതിലേക്ക് സെഡ് എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദുങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ആർ എച്ച് പ്ലസ് എം ജി എക്സ് സെഡ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ തരാം എന്താ ഇവിടെ ഒരു എം ജി ബി ആർ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഒന്നുമില്ല വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ഈ എം ജി ബി ആറിന് ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ നീഡ് നോട്ട് റൈ ദേർ ബ്യൂട്ടേൻ
that is this is the alkyl part cyclohexyl part adu neru endai maarum oru oru partition vanu le da adu endai maarum nokiko adu nere maarite alkyne aagum so how will be the product cyclohex cyclopentane aagum cyclopentyl magnesium bromide aanu jendunu peru endha peru cyclopentyl magnesium bromide kanda ആ സൈക്ലോ പെൻഡൈൽ പാർട്ട് സൈക്ലോ പെൻഡൈൽ ആകും റിമൈനിങ് പാർട്ടിലേക്ക് എവിടുന്ന എച്ച് കിട്ടിയത് ഇവിടുന്ന് ഈ എച്ച് അല്ലേ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് യെസ് ഈ എം ജി ബി ആർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എം ജി ബി ആർ ഇതാ ഇവിടെ ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ കണ്ട ഒ ഒ സി ഒ ഒ ഒ സി സി എച്ച് ത്രീ എഴുതിയാലും മതി ഇതാണ് എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സോ ഗ്രിഗ്നാഡ് റീഏജൻറ്റിൽ നിന്ന് മാൽക്കീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സിമ്പിളല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ജെഡ് എച്ചിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് വേഗം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആരൊക്കെയാണ് ജെഡ് എച്ചിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രം മെത്തനൈഡ് മെത്തനൈഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൽക്കൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തനൈഡ് സിക്സ് വൺ ഫ്രം മെത്തനൈഡ് മെത്തനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീതേൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് മെത്തനൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ സോ വി ഹാവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മെത്തനൈഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എ എൽ ഫോർ സി ത്രീ അലൂമിനിയം കാർബൈഡ് ആണത് അല്ലേ ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എച്ച് സി ത്രീ എന്നുള്ളത് സി എച്ച് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ബാക്കി അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഉണ്ട് ബി ഇ ടു സി ബെർലിയഡ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഒരു കാർബൈഡ് ഇതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടാൽ മീതേനാണ് പ്ലസ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതോട് ഇപ്പോൾ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നാൽ മതിട്ടാ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കാർബൈഡാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് പ്രൊപ്പൈൻ 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 അല്ലേ ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഇതാ ഇത്ര ഈ ടൈപ്പ് കാർബൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടൽ ഈത്തൈൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അസറ്റ്ലീൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ടിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻ ആണിത് സോ മഗ്നീഷ്യം കാർബൈഡ് ആണെങ്കിൽ എം ജി ടു സി ത്രീ എം സോറി എം ജി ടു സി ത്രീ മഗ്നീഷ്യം കാർബൈഡ് പ്രൊപ്പൈൻ തരും ബെർലിയം കാർബൈഡും കാൽഷ്യം കാർബൈഡും അസെറ്റ്ലിയും തരും കേട്ടോ സോ ഓക്കെ സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം മെത്തനായിഡും കഴിയുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ കഴിയട്ടോ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബൈ റിഡക്ഷൻ യൂസിങ് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് എച്ച് ഐ വി ഗെറ്റ് ആൽക്കൈൻ അതിപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇട്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ജനറലായിട്ട് കാണിക്കട്ടെ ആർ ഒ എച്ച് ആവട്ടെ ആർ ഐ ആവട്ടെ ആർ ഐ മീൻ ആർ സി എച്ച് ഒ ആവട്ടെ ആർ സി ഒ ആർ ആവട്ടെ ആർ പിന്നെതാ ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ആവട്ടെ എനി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എച്ച് ഐ ബാർ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ബാർ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്കത് ആൽക്കൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ നമുക്ക് വോൾഫ് കിഷൻ റിഡക്ഷനും ക്ലമൻസൺ റിഡക്ഷനും പറഞ്ഞ ശേഷം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഡിയഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ എച്ച് ഐ ബാർ റെഡ് ഫോസ്ഫറസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈൻ അത്രേ ഉള്ളൂ സോ പ്രിപ്പറേ
ഒരു 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 മോഡൽ അങ്ങനെ പോവാണ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് കാണേണ്ടവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അൽക്കെയിൻ ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അൽക്കെയിൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അൽക്കെയിൻ നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റാണ് പറയാണ്ടാവുക സോളിഡ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം ദെൻ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ സൊലിബിലിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കിയാലോ നോക്കാം സി വൺ മുതൽ സി ഫോർ വരെ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതേനും മീതേനും പ്രൊപ്പേനും ബിവിഡേനും ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന് സി ഫോർ മുതൽ സോറി സി ഫൈവ് മുതൽ കേട്ടാ സി ഫൈവ് മുതൽ സി സെവൻറ്റീൻ വരെ ലിക്വിഡും സി എയ്റ്റീൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് വാക്സി സോളിഡുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് വാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് എയ്റ്റീൻ്റെ മുതൽ അങ്ങോട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടേ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോവാണേ ബോയിലിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ് ബോയിലിംഗ് എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷറും ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷറും തുല്യമാകുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ബൾക്കായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ബോയിലിംഗ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഓക്കെ പക്ഷെ ബോയിലിംഗ് ഒരു മോളിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് നല്ലോണം കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും സോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയോ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് നമ്പർ വൺ ദെൻ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതും മോശമല്ല അവസാനമാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും ഇത് ബേസിക് നോളജ് ആണ് ആൽക്കൈൻ്റെ മാത്രം കഥ അല്ല പറയുന്നത് ബേസിക് നോളജ് ആണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇനി ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ അല്ല സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നു അല്ലേ അതോടൊപ്പം ബ്രാഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ ശരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് സോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നു സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നു ബ്രാഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നു ബ്രാഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ കുറയുന്നു അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനായി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ സി ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് സിക്സ് സി ത്രീ എച്ച് എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആർക്കാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കൂടുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു സോ ഇതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഓർഡർ മനസ്സിലായാ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കൂടുമ്പോൾ ഡോക്ക് ഡോക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം കൂടുമ്പോൾ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ മീതേനാണോ ഈതേനാണോ കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഈതേ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ കൂടുമ്പോൾ കൂടി കൂടി പോകും ഇനി അത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വിറ്റുണ്ട് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണെന്നറിയോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിമട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് സിമട്രിക്കാണ് മോളിക്യൂൾ എങ്കിൽ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നല്ലോണം കൂടും സിമട്രിക് മോളിക്യൂളിന് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നല്ലോണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സിമട്രി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റം കൂടുമ്പോൾ അതും കൂടും കാരണം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോഴും കൂടുതൽ പാർട്ട് നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ സിമട്രിക് ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിമട്രിക് മോളിക്യൂൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നത് ഞാൻ ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചൊരു രസകരമല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാകും എന്താണെന്ന് അറിയോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ഓർഡർ വളരെ റെഗുലർ അല്ല ഞാൻ എഴുതാം ഞാൻ എഴുതാം എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം നമ്മൾ സി എച്ച് ഫോർ ദൻ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ദൻ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ദൻ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് എച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എറൗണ്ട് നയൻറ്റി കെൽവിൻ അവർ ഇയാൾ വൺ തേർട്ടി ഫോർ വരുമ്പോൾ ഇവൻ ജസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കെൽവിനിലാണ് ഇത് പിന്നെ വൺ ഫോർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ ഇത് വൺ തേർട്ടി സോറി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ കാണുമ്പോൾ ഈദൈൻ മീതൈനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈദൈന് പക്ഷെ പ്രൊപ്പൈന് കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് കൂടി കൂടി പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആകെ ഡിസോർഡർ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല പ്രൊപ്പൈനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പ്രൊപ്പൈൻ എൺപത്തഞ്ച് പിന്നെ ബീതൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ അങ്ങനെ പോവും സോ എത്ര പ്രൊപ്പൈൻ ഹാസ് പ്രൊപ്പൈൻ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പ്രൊപ്പൈൻ ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബംഗാൾ കെയിൻ ഇത്ര ഉള്ളൂ സോ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത് കുറവാണ് പിന്നെ കൂടി 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 പോകുന്നു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റം കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിയൊക്കെ റെഗുലർ ഓർഡർ തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് വളരെ റെഗുലർ റെഗുലർ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു വയ്ക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈ ബ്ലേഡ് മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഈ ഈർച്ചവാൾ അതിനെ പോലെ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഈർച്ചവാളിൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മോനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ ഒരെണ്ണം വലുത് പിന്നെ ചെറുത് പിന്നെ വലുത് പിന്നെ ചെറുത് അങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ വാളിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവുക എന്ന പോലെയാണ് ഓട് കാർബണിൽ നിന്നും ഈവൻ കാർബണിലേക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈവൻ ടു ഓട് കുറയും ഓട് ടു ഈവൻ കൂടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട് അൺസിമെട്രിക് ആണ് ഈവൻ സിമെട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ ഓട് നിന്ന് ഈവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അൺസിമെട്രിയിൽ നിന്നും സിമെട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല കൂടും പിന്നെ സിമെട്രിയിൽ നിന്ന് അൺസിമെട്രിയിലേക്ക് പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ കാർബണാറ്റം കൂടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ചൊരു കൂടൽ കൂടും പക്ഷെ എന്ത് കൂടുന്നില്ല സിമെട്രി ഇല്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കൂടൽ കൂടുന്നില്ല എന്നാൽ അടുത്ത ഓട് നിന്ന് ഈവനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റം കൂടുന്നു സിമെട്രിയും വരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കൂടും അതാണ് ഓട് ടു ഈവൻ്റെ ചേഞ്ച് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിലെത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്തൊക്കെ നല്ല കൂടുതലുണ്ടാവും കാരണം ഇത് നാല് നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് പോയപ്പോഴേ ചെറിയ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്ന ഈവൻ നമ്പറിൽ നിന്നും പെൻഡിയിൽ നിന്ന് ഓടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കൂടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നില്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് സിമിട്രി കൂടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ചെറിയ വ്യത്യാസം കണ്ടത് ഒരു നയൻ കെൽവിൻ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ
ഇനി ഈവൻ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കണം നിയോ പെൻഡെയിൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നിയോ പെൻഡെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഐക്കോസെയിൻ ഉണ്ട് ഐക്കോസെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കാബുള്ള ആൾ ഐക്കോസെയിൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പോലും നിയോ പെൻഡെയിൻ ആണ് അഞ്ച് കാബുള്ള നിയോ പെൻഡെയിൻ ഇരുപത് കാബുള്ള ഐക്കോസെയിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താ കാരണം സിമട്രി വന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് സോ ഐക്കോസെയിൻ ഇരുപത് കാബൺ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനേക്കാളും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വെറും അഞ്ച് കാബണുള്ള ഐസോ പെൻഡെയിൻ വന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് സിമട്രി അപ്പോൾ അത്രണ്ണം ഡീപ്ലി അവയ്ക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലൂടെ വരേണ്ടത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡോ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവർ ആ ഇനി അവരിൽ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കാബണായിട്ടും കൂടുമ്പോൾ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ സിമിട്രി കൂടുമ്പോൾ നല്ലോണം കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത് ഇനി ടോട്ടൽ ട്രെൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൻ ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊപ്പൈൻ പിന്നെ മീതേൻ നീതേൻ പ്രൊ ബ്യൂട്ടൈൻ പെൻഡെയിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ നിയോ പെൻഡെയിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സിമട്രി വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലോണം മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സൊലിബിലിറ്റി സൊലിബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് എത്ര ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ അവസാനത്തതാണ് സൊലിബിലിറ്റി സൊലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ പഠിച്ച സൊലിബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ലൈക്ക് ഡിസോൾവ്സ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ സോൾവൻറ്റുകൾ പോളാർ സൊല്യൂട്ടുകൾ പോളാർ സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നോൺ പോളാർ സൊല്യൂട്ടുകൾ നോൺ പോളാർ സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പ്രത്യേകിച്ചും കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ പോളാർ ആണ് വാട്ടർ ഇൻസൊലിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ പോളാർ ആണല്ലോ സോ സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമ്മൾ പരീക്ഷ പരി പരിശോധിച്ചാൽ ആൽക്കൈൻസ് ആർ വാട്ടർ ഇൻസൊലിബിൾ എന്ന് പറയാം ആൽക്കൈൻസ് ആർ വാട്ടർ ഇൻസൊലിബിൾ ആൽക്കൈൻസ് ആർ വാട്ടർ ഇൻസൊലിബിൾ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻസൊലിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഓർഗാനിക് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസീന് സൈക്ലോ എക്സൈന് അങ്ങനത്തെ നോൺ പോളാർ സോൾവൻ്റ് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് സൊലിബിൾ ആവും ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് പോട്ടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് കാബണാറ്റം കൂടുമ്പോഴും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോഴും അതുപോലെ ബ്രാഞ്ച് കുറയുമ്പോഴും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു വ്യത്യസ്ത എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ എത്തിയത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിലാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാബണാറ്റം കൂടുന്നതിനേക്കാളും സിമിട്രി കൂടുമ്പോൾ നല്ലോണം കൂടും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ട്രെൻഡ് പ്രൊപ്പൈന് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഐസോ പെൻഡെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി പെൻഡെയിനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിയോ പെൻഡെയിൻ എക്സെപ്ഷണലി വളരെ വലിയ ബോയ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കാണിച്ചു അതിന് കാരണം സിമിട്രിക് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് അറൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി കെൽവിനാണ് ഇത് ടു തേർട്ടി സിക്സ് കെൽവിനാണ് മനസ്സിലായി അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവർ വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ കെൽവിനാണ് നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സൊലിബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ വാട്ടർ ഇൻസൊലിബിൾ ആണ് അതേമാതിരി നോൺ പോളാർ സോൾവൻറ്റിൽ മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ